，殿下看看，这是什么？阿叔怎么知道我喜欢这个？你我一同长大，我能不知道吗？这回回家一趟，专程去寻的。殿下喜欢就好。听闻殿下喜欢顾奇先生的画，家中正好有珍藏，殿下也看看。我这里也有，上好的红木做的梳子。我也为长公主殿下准备了金钗。还有我的。大家竟都备了东西，倒显得我小气了。等以后我再给你们寻些好的。多谢多谢殿下。哎呀，这江二姑娘在旁边也不说话，难道是准备了什么特别的礼物？我什么都没有准备。不会吧，长公主殿下对江二姑娘这般优待，你竟然连礼物都没有准备？臣女有罪，还请殿下。不用说了，宁宁。我知道，我全都知道。殿下知道什么？没准备礼物又有什么关系？你在家里的难处，严林都对我说过。我看你心神不宁的，一定是回去受委屈了吧？呃，你误会了，我只是……我懂，我都懂。总之，你能来伴读，便已是我收到最好的礼物了。那这些你喜欢的都可以拿去。你放心，有我在。一定不会让你受委屈的。哎，哎，原来这就是宠臣的感觉。